ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കെപ്പാസിറ്ററിലെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമുക്ക് എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻസൈഡ് ദ കെപ്പാസിറ്ററിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയറും ഉണ്ട് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം കെപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻസൈഡ് ദ കെപ്പാസിറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ക്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സി എന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻസൈഡ് ദ കെപ്പാസിറ്റർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ട് വരിക ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവരൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി രൂപത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചാർജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ ഒരു കെപ്പാസിറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കെപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജ് കെപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ചാർജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ then you have to use q square divided by 2c energy inside the capacitor is equal to q square divided by 2c avada q constant aanu uh, half constant aanu then energy is inversely proportional to c appo c koodna samayathu energy koreyana cheya then aa capacitor la voltage aanu constant engil voltage constant aayittu nikkuna samayathu ningal use cheyand equation energy inside the capacitor is equal to half cv square aanu karan avada v constant aanu ഹാഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദെൻ എനർജി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി അപ്പൊ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആൻസർ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ചാർജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി കുറയുകയും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജി കൂടുകയുമാണ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാസ് in terms of gravity in terms of density of the planet appo oru question la rendu ore maasulla planet inde different radius thannittunde adilla avare aa rendu planet il ninnulla escape velocity de ratio allengil escape velocity de relationship athram question verna samayathu ningal ed equation use cheyanam avade aa rendu planet indeyum mass same aanu appo oru mass constant aayittu nilanirtham appo escape velocity is equal to root of 2 gm divided by r nu orna equation use cheyidal Escape velocity is inversely proportional to root R. Let's see the first equation. Escape velocity is equal to root of 2 gr. That is g. Acceleration due to gravity. Then, two acceleration due to gravity is a planet. Two radius is different. In other words, the escape velocity is proportional to root R. Then, the third equation is that the escape velocity is proportional to R. That is how we use it. ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേമിലാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലാനറ്റിന് ഒരേ ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുകയും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ്കേപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേഡിയസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലാനറ്റ് രണ്ടിനും ഒരേ ഡെൻസിറ്റി ഒന്നിന്റെ റേഡിയസ് ആറ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലാനറ്റിന്റെ റേഡിയസ് ടു ആറ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എസ്കേപ്പ് ലോസിന്റെ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്ലാനറ്റിന്റെ എസ്കേപ്പ് ലോസ്റ്റി തന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്ലാനറ്റിന്റെ എസ്കേപ്പ് ലോസ്റ്റി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം സ്പ്രിംഗിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോസ് പെർ യൂണിറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എഫ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഒരു സ്പ്രിംഗിന്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലെ ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലജിയും കെയും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പ്രിംഗിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ആ സ്പ്രിംഗിന്റെ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ കെയും ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കമന്റ് ചെയ്യുക സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓൾ 